యోగం ధ్యానం జ్ఞానం అన్న గ్రంథమునందు జ్ఞానం అన్న పదహారవ అధ్యాయం మొదటి భాగం మనకు తెలియని దానిని తెలుసుకునుటియే జ్ఞానమని సాధారణముగా మనము భావించదము కానీ జ్ఞానమును పదమునకు చాలా అర్థములున్నవి మరియు జ్ఞానము అను పదము అనేక సందర్భాలలో అనేక భావములతో ప్రయోగింపబడుచున్నది పదానాం అనేక అర్థా ధాతూనాం అనేక అర్థా పదములకు ధాతువులకు అనేక అర్థములు గలవు ఏ పదము ఏ సందర్భములో ఎందుకు ప్రయోగింపబడినదో అని గ్రహించుటకు భాషా పాండిత్యము సరిపడదు అది కేవలం అనుభవజ్ఞులైన మహారుషుల అనుభవము ద్వారా నిర్ధారింపబడవలసి ఉన్నది ఈ కారణముచి అనుభవైక వేద్యముకు వేదాంతము అనుభవశూన్యులకు భాషా పండితులచే వక్రీకరింపబడి యథార్థభావము చెడిపోవుచున్నది అందుచి ప్రతీ పదమును వాచ్యార్థముగాను అనగ సామాన్యార్థముగాను లక్ష్యార్థముగాను అనగ విశేషార్థముగాను వ్యాఖ్యానింపవలసి ఉన్నది ఉదాహరణకు జ్ఞానమనగా తెలుసుకునుట దేనిని తెలుసుకునుట తెలుసుకొనునిది ఎవరు యథార్థముగా రెండు వస్తువులున్నచో ఈ రెండు సందర్భములు వచ్చును ఉన్నది ఒకే వస్తువుని తేలినచో జ్ఞానము జ్ఞాత జ్ఞేయములకు మధ్య పొసగే అవసరమే లేకపోవును అనగా ఈ మూడును ఒకటియే అగుటచే ఇచ్చట జ్ఞానమునకు అర్థమేమి అనగా తెలుసుకొనుటకు ఏమియూ లేకపోవుట లక్ష్యార్థము విశేషార్థము అప్పుడు ఏదైతే తెలుసుకుంటిమని అనుచున్నామో అదంతా అజ్ఞానమే ఎగుచున్నది అప్పుడు వాచ్యార్థము లక్ష్యార్థము కంటే భిన్నమైపోవుచున్నది కావున శాస్త్రములలో ఉటంకించు జ్ఞానమును పదభావమును ఆయా సందర్భములను గ్రహించి ఆ పదము ఏ అనుభవమును సూచించుచున్నదో అట్టి అనుభవము కలవారు మాత్రమే చెప్పగలరు దీనినే భాష్యమందురు తదితరములన్నీ వ్యాఖ్యానములే ఎగుచున్నవి యోగాత్ సంజాయతే జ్ఞానం త్రిశికి బ్రాహ్మణోపనిషత్తులో చెప్పబడినట్లు యోగము వలన జ్ఞానము కలుగుచున్నదని చెప్పుటచి జ్ఞానమునకు భాష్యము యోగులే చెప్పగలరు నహి జ్ఞానేన సదృశం పవిత్రమిహ విద్యతే తత్ స్వయం యోగ సంసిద్ధ కాలేనాత్మని విందతి భగవద్గీత నాలుగవ అధ్యాయములో చెప్పబడినట్లు సత్యం జ్ఞానం అనంతం బ్రహ్మ బ్రహ్మమునే సత్యమనియు జ్ఞానమనియు అనంతమనియు పలికదము బ్రహ్మైవ సత్య శబ్దార్థ సత్యం జ్ఞానమితి శృతే శృతులలో చెప్పబడినట్లు బ్రహ్మమే సత్యము ఆ సత్యమే జ్ఞానమును శబ్దమునకు అర్థమని శృతులలో చెప్పబడినది కావున ఏది నిత్యమైనదో ఏది సత్యమైనదో అది ఏ జ్ఞానము అది ఏ బ్రహ్మము బ్రహ్మమే జ్ఞానము కానీ బ్రహ్మము వేరుగా ఉన్నదని తెలుసుకునుట జ్ఞానము కాదు అది అజ్ఞానమే అవుతుంది అయినను సాధకుని యొక్క బుద్ధి కుశలత పెంపొందించుకొనుటకు ఈ అజ్ఞానమునే విచారించవలసి ఉన్నది కావున చెప్పబడనిది జ్ఞానము చెప్పునది అజ్ఞానము మరలా ఈ చెప్పుదానిలో కూడా జ్ఞానం అజ్ఞానం అని పదప్రయోగములు మనము చేయుచున్నాము ప్రస్తుతము ఈ రెండు పదములు తారతమ్యముతోనే చర్చించుకునేదము చైతన్యం వినా కించిన్నాస్తీతి సాక్షాత్కారానుభవం జ్ఞానం నానాత్మభేద కల్పిత జ్ఞానం అజ్ఞానం నిరాలంబోపనిషదులో చెప్పబడినట్లు చైతన్యము తప్ప కొంచెమైనను ఏదియూ లేదని అనుభవించుటయే జ్ఞానము అట్టి చైతన్యమే భిన్న భిన్నముగా ఉన్నదని కల్పించుకునినది ఏదియో అది అజ్ఞానము మరియు అనుభవాన్ని బయటకు చెప్పుటకు వీలు కాకపోయినను ఏకత్వమునకు దారితీయు వర్ణన అంతయూ జ్ఞానమని చెప్పవచ్చును మత్త పరతరం నాణ్య కించిదస్తి ధనంజయ మయి సర్వమిదం ప్రోతం సూత్రే మణిగణా ఇవా భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయములో చెప్పినట్టు నాకంటే అన్యముగా కొంచెమైనను ఏమియూ లేదని చెప్పుట జ్ఞానముగాను ఈ కల్పించబడిన జగత్తంతయు దారమందు గుర్చబడిన పూసల వలె నాయందే ఇమిడి ఉన్నదని ప్రకృతిపరముగా చూచుట అజ్ఞానముగను భావించవలెను సర్వూతేషు ఏనైకం భావమవ్యయ మీక్షతే అవిభక్తం విభక్తేషు తజ్ఞానం విద్ది సాత్వికం భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయములో చెప్పబడినట్లు పృథక్వేనతు యజ్ఞానం నానా భావాన్ పృథగ్విదాన్ 
వేత్తి సర్వేషు భూతేషు తజ్ఞానం విద్దిరాజసం భగవద్గీత పద్దెనిమిదవ అధ్యాయంలో చెప్పబడినట్లు అనేకముగా కనిపించు జీవులలో ఏకముగా అవిభక్తంగా ఒకటియే గలదను భావమే సాత్విక జ్ఞానము సర్వభూతములను వేరుగా చూచుచు బాహ్య దృష్టితో ఉన్న జ్ఞానమును రాజసజ్ఞానం అందురు అనగా అజ్ఞానమని అందురు బాహ్య దృష్టితో చూచిన అజ్ఞానమంతయు అంతరదృష్టితో చూచిన జ్ఞానమనియు అందురు బాహ్య దృష్టితో చూచిన అజ్ఞానమనియు అంతరదృష్టితో చూచిన జ్ఞానమనియు అందురు బహిర్ముఖం పశ్యతి దృశ్యజాతం అంతర్ముఖం పశ్యతి చిత్ స్వరూపం కమలాగమం కావున బహిర్ముఖమే అజ్ఞానం అంతర్ముఖమే జ్ఞానం అనగా ఒకే వస్తువు అంతర్ముఖములో జ్ఞానముగాను బహిర్ముఖములో అజ్ఞానముగాను కనబడుచున్నది మరుభూమౌ జలం సర్వం మరుభూమాత్రమే వదత్ జగత్రయమిదం సర్వం చిన్మాత్రం సువిచారత వరాహోపనిషత్తులో చెప్పబడినది మరుభూమి అనగా ఎండమావి ఎందు జలమున్నట్లు కనబడినను అది ఎండమావియే కానీ అందు జలము లేనట్లు జాగృత్ స్వప్న సుషుప్తి అను మూడు లోకములుగా కనపడు మూడవస్థలు కూడా బాగుగా విచారించి చూడగా అవి చైతన్యమే ఎగుచున్నవి అటులనే రజ్జు సర్ప న్యాయము అనగా తాడు పాము వలే కనిపించుట స్థాను పురుష న్యాయము స్తంభము పురుషుని వలె అగుపడుట శశ విషాణ న్యాయము కుందేటి చెవులు కొమ్ముల వలె కనపడుట ఇవి అన్నీయూ మనకు సరిపడ వెలుతురు లేకపోవట చేతనే ఈ భ్రాంతి కలుగుచున్నదని గ్రహించవలను కాంతి చాలకపోవట ఏ భ్రమ అజ్ఞానము సరిపడు కాంతి ఉన్నచో ఆ భ్రమ పోవును అనగా కల్పిత భ్రమ పోయి ఉన్నది ఉన్నట్లుగా సత్యముగా గోచరించును ఇందువలన మనము గ్రహించునదేమనగా కాంతియే జ్ఞానము చీకటి అనగా మసక వెలుతురు చీకటియే అజ్ఞానము కాంతిని శక్తి రూపములో చూచినచో ఎనర్జీ ఈజ్ లైట్ లైట్ ఈజ్ నాలెడ్జ్ శక్తి అనునది ఘర్షణ వలన ఏర్పడుచున్నది వితౌట్ ఫ్రిక్షన్ దేర్ ఈజ్ నో ఎనర్జీ ఘర్షణ ద్వారా శక్తిని జనింపజేయునదియే యోగం శక్తి ద్వారా కాంతి జనించి భ్రమను పోగొట్టుకునటయే జ్ఞానం దట్ విచ్ జనరేట్స్ ఎనర్జీ ఈజ్ యోగం that energy or light which dissolves delusion is knowledge anaga gnanamu kavuna adhyatmika shakti peruguchunna koladi gnanamu peruguchu ajnanam ane bhranti janakamagu drushyamu karigi povuchundunu tudaku prakashame migiliyundunu gnanena tu tadajnanam esham nashitam atmanah tesham aditya vadgnanam prakashayati tatparam bhagavad gita aidava adhyayamulo cheppabadinadi జ్ఞానముచే మనుగల అజ్ఞానము తొలగింపబడగా నిత్యము ప్రకాశించే సూర్యుని వంటి జ్ఞానము మిగులును అట్టి జ్ఞానముతోనే తనని తాను తెలుసుకొనగలడు అకల్పితమజం జ్ఞానం జ్ఞేయాదభిన్నం ప్రచక్షతే బ్రహ్మజ్ఞేయమజం నిత్యం అజేనాజం విబుధ్యతే మాండూక్య గౌడపాదకారికలు ఈ సూర్యుని వంటి ప్రకాశము కల్పితమైనది కాదు పుట్టుక లేనిది జ్ఞేయముకు బ్రహ్మమునకు భిన్నము కానిది ఇట్టి పుట్టుకలేని ప్రకాశ కిరణముల చేతనే పుట్టుకలేని బ్రహ్మమును తెలుసుకొనగలుగుచున్నాము అకల్పిత జ్ఞానం అని చెప్పుటచే కల్పిత జ్ఞానం ఒకటి కలదనియూ దానిని తొలగించుటయే మన కర్తవ్యమనియూ గ్రహించవలెను ప్రజ్ఞాయాం కల్పితం ప్రజ్ఞ ప్రజ్ఞ ఎయ్వ విహాయ య ప్రజ్ఞామాత్రేణ సంతిష్టేత్ ప్రజ్ఞావాని తీరితం శృతి జ్ఞానములందు కల్పిత జ్ఞానము కూడా కలదు అట్టి కల్పిత ప్రజ్ఞను ఎవరు విడిచిపెట్టునో అకల్పితము సహజము అగు స్వయం జ్యోతి స్వరూపులై మిగులును అట్టి వాణినే ప్రజ్ఞావంతుడు అందురు ఇది ఏ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అను వేద మహావాక్యమునకు అర్థము ఆత్మ అనాత్మకారం స్వభావదవస్థితం సదాచిత్తం ఆత్మన్యాకారతయ అనాత్మ దృష్టిం విదదీత బ్రహ్మసూత్రములకు శ్రీ శంకర భాష్యము మన చిత్తము ఆత్మాకారమును అనాత్మాకారమును స్వభావముగా కలిగి ఉండును అయితే అనాత్మాకారమును విడిచిపెట్టినచో ఆత్మాకారమే మిగిలియుండును దీనికే మన గురుదేవులు మైండ్ ఈజ్ బోత్ మ్యాటర్ అండ్ ఇమ్మ్యాటర్ టూ అని ఉడివినారు అనగా మనసులో మెటీరియల్ పార్ట్ అనాత్మాకారం స్పిరిచువల్ పార్ట్ ఆత్మాకారం ఉన్నవి మనసు ఆహారముచే పోషింపబడుచుండును 
అందుచే ఆహారము లోపించునుచు మనసు నీరసించిపోవుచుండును కానీ ఆత్మ నీరసించదు నశించదు మనము తగు ఆహారము తీసుకునుచు అందరి సునలే అనాత్మాకార అనగా మెటీరియల్ పార్ట్ను దగ్ధము చేసుకునినచు ఆత్మాకారము అనగా స్పిరిచువల్ పార్ట్ మాత్రమే మిగులును ఇది ఏ అకల్పిత స్వయం జ్యోతి బురద నీటిలో మంచినీరు మరియు బురద నీరు మిశ్రితమై ఉన్నది అందరి మంచినీటిని పొందుటకు మనమేమీ సాధన చేయవలసిన పని లేదు మన సాధన అంతయు బురదను తొలగించుకొనుటకు మాత్రమే అయితే ఈ బురదను తొలగించుకొనుటకు ఇండువ పిక్క ఇండిగో రసమనే వేరొక బురదను ఆ బురద నీటిలో కలుపవలసి ఉన్నది అప్పుడు బురద క్రిందకు దిగిపోయి స్వచ్ఛమైన నీరు మిగులును అయినను స్వచ్ఛమైన నీటిపై కూడా మనం కలిపిన చిల్లగింజ ఇండువ పిక్క రసమనే బురద కొంతసేపు తేలుచుండును అది కూడా క్రిందకు దిగిపోయిన తర్వాతనే స్వచ్ఛమైన నీరు తాగుట కరహమగును కావున కల్పిత జ్ఞానమును అనగా అనాత్మాకారముకు దృశ్యభావనను తొలగించుకునుటకు ఇంకొక కల్పిత జ్ఞానమును పొంది తద్వారా మొదటి దానిని నిర్మూలించి పిమ్మట రెండవ దానిని కూడా తొలగించవలెను ముళ్ళును ముళ్ళుతో తొలగించిన పిమ్మట రెండవ ముళ్ళును కూడా తొలగించవలెను త్యజర్మం అధర్మంచ ఉభే సత్యానృతే త్యజ ఉభే సత్యానృతే త్యక్వా ఏన త్యజసి తం త్యజ మహాభారతం ఏ జ్ఞానముచే ధర్మాధర్మములను సత్యాసత్యములను ద్వంద్వములను విడిచిపెట్టుచున్నామో పిమ్మట ఆ జ్ఞానమును కూడా విడిచిపెట్టవలెను కావున ముముక్షువగు వారు సద్గురు బోధ సత్యాస్త్ర పఠనం సాధనల ద్వారా పరోక్ష జ్ఞానమును పొంది దానిచే తనలో గల అజ్ఞానాంధకారమును తొలగించుకొని పిమ్మట పరోక్షానుభూతిని కూడా తొలగించుకొని అద్వైత మరియు అపరోక్షానుభూతి నొందవలను ఇచ్చటనే చాలామంది వేదాంతులు పొరపడుచున్నారు సాధన ద్వారా పరోక్షానుభవం పొందకుండగనే అపరోక్ష అద్వైత వేదాంతమును వల్లెవేయుచు సరాసరి జీవన్ముక్తులైపోయినట్లు భావించుచున్నారు జ్ఞాన మార్గమని చెప్పి శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసముల ద్వారా సాధనా చతుష్టయములకు నిత్యానిత్య వస్తు వివేకము ఇహాముత్ర ఫలభోగ విరాగము క్షమాది షక్త సంపత్తి ముముక్షుత్వములను తద్వారా మోక్షమును పొందవచ్చునని చెప్పుచున్నారు ఈ నాలుగింటిని యోగాగ్ని లేనిదే సాధించలేము బహూనాం జన్మనామంతే జ్ఞానవాన్ మాం ప్రపద్యతే వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మ సుదుర్లభ భగవద్గీత ఏడవ అధ్యాయములో చెప్పబడినది అద్వైత వేదాంతము చెప్పుచూ శ్రవణ మనన నిధి ధ్యాసలను ఆచరిస్తున్నట్లు చెప్పుకును వేదాంత జ్ఞానులు కూడా అనేక జన్మలెత్తి ఆఖరి జన్మలో యోగ సాధనకు ఆకర్షితులై తద్వారా సర్వము సర్వము వాసుదేవమయమేనను అనుభూతి పొంది సిద్ధిని పొందుచున్న అట్టి మహాత్ములు బహు దుర్లభమని చెప్పుటచే వాచా వేదాంతముతో పాటు యోగానుభూతి ద్వారా ముందు పరోక్ష విజ్ఞానము పొందవలసి ఉన్నదని తెలియుచున్నది జన్మాంతరైశ్చ బహుబిరియు జ్ఞానేన లభ్యతే జ్ఞానంతు జన్మనైకేన యోగాదేవ ప్రజాయతే యోగ శికోపనిషత్తులో చెప్పబడినట్లు కేవల వేదాంతులకు అనేక జన్మలు పొందిన పిదప యోగము లభ్యమగుచున్నది యోగము ద్వారా ఒకే జన్మలో వాసుదేవ సర్వమితి అను అనుభవ జ్ఞానమును పొందుచున్నారు ద్వైతా చిద్రూపకాత్ అద్వైత చిద్రూపకారణాత్ నివృత్తి స్యాత్ యథా దీపాత్తమోసో నత్వరూపత రుభుగీతలో చెప్పబడినట్లు ద్వైత చిద్రూపకార్యము అనగా ఈ దృశ్య ప్రపంచము అద్వైత చిద్రూపకారణము అనగా నిర్గుణ పరబ్రహ్మము కట్టెలో అగ్ని ఉన్నదని అందరము ఒప్పుకునేదము అయినను అందరి అగ్ని ఆ కట్టెను దగ్ధము చేయుటలేదు కదా అందులో కారణము ఆ అగ్ని నిర్గుణ రూపములో ఆ కట్టెలో ఉన్నది కట్టె దగ్ధము కావలనన్న ఆ కట్టెను రెండు ముక్కలు చేసి ఆ రెంటిని రాపిడి చేసి అందలి అగ్నిని బహిర్గతము చేయవలయును యథాగ్ని దారు మధ్యస్థో నోత్తిష్టేత్ మథనం వినా వినా చ అభ్యాస యోగేన జ్ఞానదీపస్థా నహిస శృతిలులో చెప్పబడినట్లు ఏ విధముగా కట్టెలో గల అగ్ని మథనము చేయనది బహిర్గతము కాదు అదే విధముగా యోగాభ్యాసము చేయనిదే జ్ఞానదీపం కలుగదు అటులనే స్వదేహమరణిం కృత్వా ప్రణవం చోత్తరారణిం 
ಧ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಧನಾಭ್ಯಾಸಾದ್ದೇವಂ ಪಶ್ಯೇನ್ ನಿಗೂಢವತ್ ಶ್ವೇತಾಶ್ವತರೋಪನಿಷತು ಲೋಚಪ್ಪಡಿನಟ್ಲು ತನ್ನ ದೇಹಮನು ಕ್ರಿಂದಿ ಆರಣಿಗಾನು ಪ್ರಣವಮನು ಪೈ ಆರಣಿಗಾನು ಚೇಸಿ ಮಧಿಂಚಿ ಧ್ಯಾನಮು ಚೇಸಿನಚೋ ನಿರ್ಗುಣಮುಗಾನು ಗೂಢಮುಗಾನು ಉನ್ನ ದೈವಜ್ಯೋತಿನಿ ಬಹಿರ್ಗತಮು ಚೇಸಿ ಚೂಡರು ಯೋಗಾಗ್ನಿ ದ್ವಾರ ಜ್ಯೋತಿನಿ ದರ್ಶಿಂಚುಟೆಯೇ ಸಗುಣೋಪಾಸನ ಅಗುನುಗಾನಿ ಕಲ್ಪಿತ ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ಸಗುಣಾರಾಧನ ಎನ್ನಟಿಕಿ ಕಾಜಾಲದು ಅದಿ ಸಾಕಾರೋಪಾಸನ ಮಾತ್ರಮೇ ಸಾಕಾರೋಪಾಸನ ವೇರು ಸಗುಣೋಪಾಸನ ವೇರು ಗದಿಲೋ ಚೀಕಟಿಯುನ್ನದಿ ಗದಿ ಮಧ್ಯಲೋ ಒಕ ಅಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಿಯುನ್ನದ ಅನುಕುನುಮು ಆ ಅಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಿಲೋನಿ ಪುಲ್ಲಲಕು ವಾಟಿನಿ ಮಂಡಿಂಚೇ ಅಗ್ನಿ ಪೊದಗಬಡಿಯುನ್ನದಿ ಆ ಮಂದುಲೋನಿ ಅಗ್ನಿ ನಿರ್ಗುಣಾವಸ್ತುಲೋ ಯುಂಡುಟಚೇ ಅದಿ ಗದಿಲೋ ಚೀಕಟಿನಿ ಪೋಗೊಟ್ಟ ಜಾಲಕುನ್ನದಿ ಪುಲ್ಲನ ತೀಸಿ ಅಗ್ಗಿಪೆಟ್ಟಿಪೈ ರಾಪಿಡಿ ಚೇಸಿನಚೋ ಅಗ್ನಿ ಬಯಟಕು ವಚ್ಚಿ ಗದಿಲೋನಿ ಚೀಕಟಿನಿ ಪೋಗೊಟ್ಟುಚುನ್ನದಿ ಅದೇ ವಿಧಮುಗ ಪರಮಾತ್ಮ ಲೇದಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮಮು ಮನಲೋನೇ ಉನ್ನನು ಮನಲೋನಿ ಅಜ್ಞಾನಾಂಧಕಾರಮನು ಪೋಗೊಟ್ಟುಟಲೇದು ಮನಲೋನಿ ಶ್ವಾಸನು ತೀಸುಕೊನಿ ಮನಮೇ ಮಧಿಂಚುಕೊನಿನಚೋ ಯೋಗಾಗ್ನಿ ಪ್ರಜ್ವರಿಲ್ಲಿ ಮನಲೋನಿ ದೃಶ್ಯವಾಸನ ದಗ್ಧಮೈ ಮನಂ ಸ್ವಯಂ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಲಮು ಕಾಗಲಮು ಅಂತೆಯೇ ಗಾನಿ ಬಯಟ ದೃಶ್ಯಭಾವನ ತೋಚೆಯು ವಿಗ್ರಹಾರಾಧನ ಮನ ಲೋಪಲಿ ದೃಶ್ಯವಾಸನಲನು ಎನ್ನಟಿಕಿ ಪೋಗೊಟ್ಟೋಲೇಕ ಪೋಗುಟಚೆ ಅದಿ ಸಗುಣೋಪಾಸನ ಎನ್ನಟಿಕಿ 